সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম রাজশাহীতে মেয়র এমপি জোড়া হলে উন্নয়ন দ্রুত হবে মেয়র লিটন ভোটের পরিবেশ তৈরি করতে ব্যর্থ ইসি মিনু আর এমপির উদ্যোগে দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ছয় নং ওয়ার্ডে গণসংযোগ করলেন নৌকার প্রার্থী বাদশা রাজশাহীতে নির্বাচনের মাঠে বিজেপি মোতায়েন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন বলেছেন রাজশাহী দুই সদর আসনটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ আসন বিভাগীয় শহরের এই আসনটি আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উপহার দিতে চাই সদরে মেয়রের সঙ্গে এমপি যদি জোড়া হয় তবে উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত হবে আর তা যদি কোনো কারণে তা না হয় তবে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে বুধবার বিকেলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ডক্টর কাইসার রহমান চৌধুরী মিলনায়তনে মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত নির্বাচনী মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন রাজশাহী দুই আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হয়েছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজল হোসেন বাদশা মত বিনিময় সভায় জাতীয় চার নেতার অন্যতম শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামানের সুযোগ্য সন্তান মেয়র খাইরুজ্জামান লিটন আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইস্তেহারে বলেছেন এক কোটি আটাশ লক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থান করবেন এরপর তরুণদের আর কি চাওয়া থাকতে পারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে কথাটি বলেন সেটি করেন তিনি ভোট নেওয়ার জন্য বলেছেন সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু সালের নির্বাচনে বাংলাদেশকে ডিজিটাল করার কথা বলেছিলেন তখন দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে মানুষ এবং আমাদের পক্ষের অনেকেই না বুঝেই বলেছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ সেটা আবার কি জিনিস কিন্তু মাত্র প্রায় নয় বছরে দেশে সরকারি বেসরকারি কর্মকাণ্ডে সিংহভাগ ইতিমধ্যে ডিজিটাল হয়ে গেছে এখন মানুষের হাতে হাতে উন্নত প্রযুক্তির মোবাইল মানুষ চাইলে স্বল্প খরচে বা অনেক ক্ষেত্রে বিনামূল্যে বিদেশে কথা বলতে পারছে এটিও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান রাজশাহী দুই আসনের বিএনপির প্রার্থী মিজানুর রহমান মিনু বলেছেন এই নির্বাচন কমিশনার ভোটের পরিবেশ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মিথ্যাচার করছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না তাই প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়ে সেনাবাহিনীকে নামাতে হবে বুধবার সকালে নগরে তিন নং ওয়ার্ডে গণসংযোগ ও প্রচারকালে এসব কথা বলেন তিনি মিজানুর রহমান মিনু দলের নেতা কর্মীদের নিয়ে নিমতলার মোড় থেকে গণসংযোগ শুরু করেন তিনি ওয়ার্ডের বিভিন্ন পাড়ামহল্লায় গিয়ে ধানে শিশের পক্ষে ভোট চান মিনু বলেন বিএনপির নির্বাচনী ইস্তেহার অন্যান্য দলের থেকে অত্যন্ত ভালো এতে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে বিএনপি বিজয় লাভ করলে ইস্তেহার অনুযায়ী জনগণের সেবা করা হবে বিশেষ করে বেকারদের জন্য বিশেষ সুবিধা ও বেকারত্ব ভাতার ব্যবস্থা করা হবে এ সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সিটি মেয়র মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে এই ইশতেহার জাতির জন্য ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনামূলক এবং বিশেষ করে সমগ্র বাংলাদেশের এই বর্তমান স্বৈরশাসনের অবসান আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আগামী দিনে নতুন প্রজন্মকে একটি তাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রামের ফসল এই জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ইশতেহারে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং দেশের একনায়ক স্বৈর শাসন সৃষ্টির জন্য যে এক ব্যক্তির শাসন তার অবসান করে যৌথ দেশ পরিচালনার সব কিছু এই ইশতেহারে আছে শিরোয়েল সরকারি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে আর এমপির উদ্যোগে দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন আর এমপি পুলিশ কমিশনার এ কে এম হাফিজ আক্তার বিপিএম এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ সুজায়ত ইসলাম ডিসি আমির জাফর ডিসি তানভীর হায়দার চৌধুরী ডিসি অনির্বাণ চাকমা সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তাগণ এ সময় আর এমপি পুলিশ কমিশনার পাঁচশো জন দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন শীতবস্ত্র বিতরণকালে আর এমপি কমিশনার বলেন মহানগর এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে আর এমপি পুলিশ সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় আজকে দুস্থ ও শীতার্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হলো বুধবার সকালে নগরীর লক্ষ্মীপুর ভাটাপাড়ায় গণসংযোগ করলেন নৌকার প্রার্থী ফজল হোসেন বাদশা তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে মানুষের কাছে নৌকার ভোট চান নৌকার ভোট চাইতে গিয়ে তিনি শেখ হাসিনা সরকারের গত দশ বছরে সাফল্য তুলে ধরেন তিনি বলেন নৌকার বিজয় মানে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর হবে আর অন্যরা পাশ করলে মানুষ আবারও অশান্তিতে ভুগবে জঙ্গি হামলা সহ সাধারণ মানুষের জানমালের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না সাধারণ মানুষ ঘর থেকে বাহির হয়ে যে ঘরে সুস্থভাবে ফিরবে সে নিশ্চয়তাও থাকবে না তাই সবার উচিত নৌকায় ভোট দিয়ে দেশে শান্তি ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা বিএনপির অভিযোগ সম্বন্ধে বাদশা বলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েন নাই এই জন্য এই সব কথা লিখেছেন 
বলেছেন এবং আমার মনে ছিল মনে হয়েছিল যে কিছু শিক্ষিত লোক বোধহয় আছে এই ফ্রন্টের মধ্যে এখন দেখছি যে শিক্ষিত না ডিগ্রিধারী লোক আছেন কিন্তু শিক্ষিত না আমি মনে করি এটা পৃথিবীর কোনো সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না এটা আমাদের তো দূরের কথা এটা বাস্তবায়নযোগ্যই না আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজশাহীতে প্রায় পঁচিশ প্লাটন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে বুধবার সকাল থেকে বিজিবি সদস্যরা টহল শুরু করেছে অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে আগামী একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা মাঠে থাকবে বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ বিজিবি এক ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাজুল ইসলাম বলেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে রাজশাহীতে বিশ থেকে পঁচিশ প্লাটন বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে তারা রাজশাহী শহর এবং নয় উপজেলায় থাকা ছয়টি সংসদীয় আসনের এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন এছাড়াও কয়েক প্লাটন বিজিবি সদর দফতরে রিজার্ভ রাখা হবে তারা বিশেষ প্রয়োজনে বের হবেন তিনি বলেন মঙ্গলবার সকাল থেকে বিজিবি সদস্যরা টহল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তারা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান নিয়ে নির্বাচনের সার্বিক নিরাপত্তার দিকে সতর্ক নজর রাখবেন আগামী একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা মাঠে থাকবেন বলেও জানান এই বিজেপি কর্মকর্তা এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ